Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Moza. Para cara elástico, você, lógico, né? Um 8 a 0. O que tem a tirar realmente de proveitoso de um placar tão longo como o que aconteceu hoje aqui no estádio Rei Pelé, Rosa? É um, um, é um placar típico, né? Mas se você pegar o retrospecto da, da, da minha equipe, é, nós criamos bastante em todos os jogos. É que hoje você é, é, foi, é, acabou sendo atípico e na maioria das, das chances criadas não, ela, elas acabaram em gol, né? Então. E aí se tornou realmente um placar bem elástico, mas o tirar de lição é isso, é, é ter convicção, acreditar no, no trabalho, como eu acredito, acredito no meu trabalho, acredito principalmente na, na capacidade dos meus jogadores e é continuar trabalhando e, e jogo a jogo. O campeonato da Série B que se inicia no sábado é um campeonato de regularidade, então cada jogo é, ele é uma decisão. Então, cada jogo ele vale os seus três pontos no Rei Pelé, os, os três pontos no Ituano tem o mesmo peso, então... Em todo o estádio que nós fomos jogar, nós vamos sempre para buscar os três pontos. Diante do que o time atuou hoje, como fazer encaixe com os mais novos que chegaram para esse jogo fora de casa, Moza? É, o, tem, tem coisas que só o tempo assim te dá, né? É, infelizmente, nós estamos num país que o treinador, o tempo é, uma, é um artigo de luxo, né? Visto nas primeiras três rodadas, nas primeiras... É, na primeira rodada do, do brasileiro, seja da Série A, seja da Série B, já teve três trocas de treinadores. Assim, é uma coisa que, e não é só porque eu sou treinador, mas é, uma, é um retrocesso muito grande para o nosso futebol. É, mas, infelizmente, é, o, é, é onde eu trabalho, é a minha realidade. Então, você acaba tendo que aceitar é, essa situação, porque você convive né, nesse meio, por mais que eu não concorde. Né, infelizmente, a gente tem que aceitar. Então, é acelerar o processo desses jogadores, eu só quis contextualizar como inserir jogadores novos no mês de abril, né? Eu tive a oportunidade de jogar 12 anos fora do país e nunca aconteceu de no meio de uma temporada chegarem jogadores novos, a não ser pontualmente na janela ali de... Né, na, só tem uma janela na Europa, nessa janela chegar um ou outro jogador, isso, isso é normal de acontecer, mas não... não Imagina, nós temos é, o Mezenga para estrear, nós temos o... O, o Lourenço para estrear, nós temos o Sassá para estrear, né? então, é, enfim, é a nossa realidade, então é acelerar esse processo para esses jogadores. E pode ter certeza que eu, assim, nós temos ferramentas para, para acelerar esse processo, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, assim, ontem eu peguei o Anderson, desculpa, esqueci, né, do, do, do Anderson também para estrear, né? ontem eu peguei os, esses quatro jogadores como 50 minutos, na, né, na, na, mostrando o vídeo, o modelo de jogo, as nossas situações, então... É, talvez as pessoas não saibam, então é importante contextualizar para eles. Né? É, e é dessa forma que a gente acelera o processo dos jogadores novos para eles sentirem o menos possível né, a falta de entrosamento. É dessa forma. Boa noite, Moza. Parabéns noite. pela vitória. Eu queria que você fizesse uma avaliação da participação do CSA no Campeonato Alagoano como um todo. Foi eliminado, mas terminou dessa forma com essa goleada. Eu queria que você desse o seu parecer. A avaliação é de frustração, assim, na minha opinião, por causa do resultado. Com todo o respeito às outras equipes, a minha é superior a todas elas. É, só que fala, pô, é, mas vocês perderam na semifinal é, Infelizmente perdemos nos pênaltis na semifinal Mas eu continuo dizendo que a minha equipe é a melhor equipe do campeonato Prova disso foi a primeira fase que nós sobramos E, e detalhe, que nós alternamos muito o time E mesmo assim nós sobramos né? Fomos o melhor ataque, fomos a melhor defesa Tivemos a melhor campanha Infelizmente por episódios do jogo acabamos saindo é, é, Saindo na, na semifinal onde nós dominamos o jogo Mas... São coisas do futebol. Eu até entendo a frustração do, do, do torcedor, mas pode ter certeza que nós também estamos extremamente frustrados com, com o terceiro, a terceira colocação. Assim, é, a questão, pegar especificamente o episódio com o Marcelo Carné, é extremamente injusto, a, a, a minoria né, vaiá-lo, a minoria é, insultá-lo, assim, eu particularmente não concordo em nada. Assim, né? Nós temos um dos melhores jogadores da Série B, assim, um cara extremamente profissional, vencedor, né? teve um acesso há dois anos atrás com a Juventude. Então, eu entendo a frustração do torcedor, né? e pode ter certeza que doeu muito essa eliminação na semifinal. Porém, é importante que ele nos apoie. Assim, nós vamos entrar numa competição agora que o apoio do torcedor é fundamental. Né? Nós estamos na terceira fase da Copa do Brasil, que é um grupo bem seleto. Né? Eu, particularmente, não gosto de ficar falando aqui em termos de resultados re, é, recentes, assim, porque parece que nós estamos no, nos autodefendendo, não é nada disso, é só para refrescar realmente a memória do torcedor. Né? Fazia muito tempo que o CSA não, não chegava na terceira fase da Copa do Brasil. Né? 
Então, é, 2009, se eu não me engano, foi, foi a última vez, ou 2011, alguma coisa assim. Então, passaram-se 10, 12 anos aí, né? É importante que, que eles nos apoiem a partir de sábado, assim, né? Porque nós vamos entrar numa competição, competição extremamente difícil, né? Que precisa do apoio do torcedor, que precisa de mobilização, né? Que precisa que realmente o torcedor que vem aqui nos apoie, porque nunca vai faltar a entrega da, da, da nossa parte, nunca vai faltar dedicação, né? O torcedor, ele pode, ele pode até... É, é, não gostar do meu trabalho, tem todo o direito, assim, mas nunca vai poder falar que eu, que eu não me dedico, nunca vai poder falar que o meu time não transpira, nunca vai poder falar que a gente não honra essa camisa. E isso eles não vão poder falar, pode gostar ou não gostar, pode se identificar ou não, mas falar que nós não nos dedicamos, que eles não se sentem representados em termos de vontade, de dedicação, pode ter certeza que nenhum pode falar. Vou falar do torcedor, além da torcida, você vai precisar agora na Série B de muitos jogadores para rodar o elenco na Série B. O Rodrigo Rodrigues é um desses jogadores, ele foi vaiado, fez quatro gols hoje. Queria que você falasse da importância do jogador, que hoje fez quatro gols, mas vinha sendo muito contestado dentro da equipe. É, ele fez, fez, imagina, ele fez quatro gols e aí, mesmo assim foi vaiado. Essa, assim, eu confesso que é a primeira vez que eu, que eu vejo isso, mas o jogador tem que ter é, força mental, ele tem o nosso nosso apoio, a nossa confiança, então ele tem que tirar de dentro essa força, assim, porque ser jogador de futebol é uma tarefa bem difícil, assim, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, então ele já está, é um jogador experiente, está calejado, é, tem o nosso apoio, que é o principal, assim, né? E como que você muda a opinião do torcedor, principalmente, que envolve paixão, e a gente entende isso, né? É com boas atuações, é com gols, com dedicação, é dessa forma, não tem outro caminho, né? Forma que o Oswaldo fez um partidaço, hoje também não fez um gol sequer. Caminho do Oswaldo está definido nesse time, Moza? Olha, eu, hoje eu usei o Oswaldo de ponta o primeiro tempo, de meia, boa parte do segundo tempo, né? até para desgastá-lo menos é, defensivamente. Né? É, assim, nós temos um jeito de jogar, nós estamos é, criando um, é, uma, uma, nós temos uma identidade muito forte e criando uma mentalidade, mentalidade nos jogadores que cada jogo tem a sua história, cada jogo tem características, seja técnicas, seja físicas, né? seja táticas. Então, é, como eu tenho a característica, e esse ano, diferente dos últimos, das, das últimas duas temporadas, eu não conseguia rodar tanto o elenco, porque nós não tínhamos um elenco tão homogêneo, nesse ano nós temos um elenco bem homogêneo, né? que, que me dá a possibilidade de rodar. É, e principalmente, vamos pegar o nosso calendário aí, é, os próximos jogos, né? É muito jogo, né? Com viagem é, junto desses jogos. Então a gente joga sábado, depois já joga na terça, já joga na sexta. É humanamente impossível o cara ter o mesmo rendimento nos três jogos seguidos. Então é importante que todos os jogadores estejam preparados para quando forem solicitados estarem prontos. Hoje você teria o time pronto já adianta o que você viu até agora para essa estreia contra o Ituano? É, na, na minha cabeça sim, já tem um esboço. E a partir de amanhã é pensar somente no, no Ituano. Né? É difícil você pensar no Ituano tendo o, o jogo com, com o Murici. Agora fechamos essa parênteses, Murici e Campeonato Estadual. E agora é focar aí é, todas as nossas energias na estreia da Série B. É, vou só fazer um pedido, né? No Campeonato Brasileiro é longo, viagens. E às vezes está sempre acompanhando, monitorando. Às vezes a gente entende que você não pode liberar um time, mas a gente vê um pouco do treinamento. E ao mesmo tempo entende, já faz essa leitura de que você é capaz de mudar um time de um jogo a depender do estudo que você fez uma noite para o jogo no dia seguinte com relação ao jogador, a equipe que vem a campo como adversário. Não dá pelo menos aquela relação, gente, aquela relação de quem vai viajar para a gente ficar mais enturmado com o time, viu, moço? É, essa pergunta foi bem elaborada, mas é armadilha, né? Já entendi, já. Assim, infeliz, infelizmente, assim, é óbvio que a nossa maneira de jogar está bem definida, né? Mas o que eu posso te adiantar, sim, que nós temos o Anderson para estrear, nós temos o Bruno Mezenga para estrear, vamos analisar as condições do Sassá, nós temos o Lourenço para estrear, né? Então, é, é, eu posso te adiantar isso, né? Mas a equipe que vai iniciar ainda, eu tenho quarta, quinta e sexta ainda para definir, né? Mas basicamente, é, eu tenho esses jogadores agora à disposição, a competição interna ela aumentou significativamente, né? E isso é extremamente importante para nós, né? Porque a nossa competição interna, ela realmente ela tem que ser forte, principalmente para nós nos prepararmos para enfrentar um campeonato extremamente difícil que é a Série B. E não podendo esquecer da, da, da Copa do Brasil, né? Nós temos totais condições de, de jogar de igual para igual com a América, não tenho dúvida disso. Então é focar na, 
na, na estreia da Série B e já convocar o nosso torcedor para terça-feira lotar o Repelé e nos empurrar para encarar de, de, de peito aberto o América Mineiro. Vai diminuir mesmo esse grupo ou não? Não, nós vamos enxugar, nós vamos enxugar, né? Porque é, é, para qualificar o treinamento, para também dar minutagem para jogadores que estão que jogando pouco, por exemplo, vai ter. Nós vamos entrar na, na, no, no, no campeonato sub-23, né? O brasileiro sub-23. Então é importante que o Tito e o Alas, que são meninos aqui da base, eles tenham a oportunidade de jogar, eles vão, vão fazer parte desse elenco, né? É, desse grupo aí da, do Sub-23 para eles poderem ter minutagem, não ficarem só treinando. É importante que eles estão em final de formação, é importante que eles joguem, né? E é uma competição importante. Eu tive a oportunidade de disputar o, o Brasileiro Sub-23 em 2018 pelo Coritiba. E é uma competição é, muito boa, assim, para final de formação né? de, desses jogadores. E é isso, é, agora é, é descansar e a partir de amanhã se preparar para o Ituano. Muito obrigado, boa noite ao técnico Rosa, né?